warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Bertemu lagi bersama saya Resti Amelia tentunya dalam Berita Aceh Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda Berikut di antaranya Uji kemampuan baca Al-Quran bakal calon Bupati Biren berlangsung ricuh lantaran pendukung salah satu bakal calon Bupati memprotes KIP. Sejumlah bangunan di bahu jalan Pasar Pekan Bada Aceh Besar dibongkar karena tidak memiliki izin. Oni Provinsi Aceh menyiapkan bonus 300 juta rupiah untuk atlet yang berhasil merebut medali emas pada PON ke-21 Aceh Sumut. Uji kemampuan baca Al-Quran bakal calon Bupati Biren nyaris ricuh. Komisioner KIP sempat adu mulut dengan sejumlah pendukung dan simpatisan dari dua kubu bakal calon Bupati. Ketegangan terjadi saat puluhan pendukung bakal calon Husaini M. Amin dan Husaini Franco dan pendukung pasangan Murdani Yusuf mukmin memprotes karena tidak menggunakan pengeras suara sehingga mereka tidak bisa mendengar dengan jelas. Insiden terjadi saat uji kemampuan baca Al-Quran ketiga pasangan bakal calon bupati hampir selesai. Pendukung bakal calon terlibat adu mulut dengan petugas dan anggota komisioner KIP di dalam Masjid Agung Biren. Bupati dengan tiga calon. Kalau tiga pasangan ini saya pikir untuk waktunya juga kepepet dan mestinya harus pakai mic. Dan saya juga begitu masuk tadi sebagai LO dari PKB, itu saya pertanyakan, kenapa nggak pakai ini? Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa itu kebijakan. Memang di dalam aturan itu nggak disebutkan pakai ini atau tidak. Tetapi karena masyarakat dan seluruh pendukung sudah e, mengkomplain harus pakai ini, itu tentunya harus kita e, sahuti. sahuti dari KIP sendiri. E, dan ini terakhir setelah ini pengajian ini sudah dilaksanakan, ada tanda terima. Jadi kami dari uh, LOPKB ini menolak dan tidak mau tanda tangan. Setelah sempat adu mulut beberapa menit, petugas Polres Biren akhirnya turun meredamkan suasana. Tes kemampuan baca Al-Quran diulang dengan menggunakan pengeras suara. Apa namanya tadi juga ada masukan-masukan dari masyarakat supaya ini lebih terbuka kami juga menerima dan alhamdulillah sudah kita jalankan sesuai dengan kemauan masyarakat ataupun publik di Kabupaten Bira. Ini untuk hasilnya bagaimana? Untuk hasil nanti kami uh, tunggu dulu dari uh, tim uji baca Al-Quran. Nanti dari tim uji nanti akan kami serahkan ke LO ataupun penghubung partai masing-masing. KIP Kabupaten Biren menggelar tes kemampuan baca Al-Quran untuk tiga pasangan bakal calon bupati di Masjid Agung Sultan Jempa. Hasil uji baca Al-Quran merupakan salah satu syarat pencalonan kepala daerah di Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Di tengah teror ke rumah bakal calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah beberapa hari lalu tahapan pilkada 2024 tetap dilanjutkan. Dua pasangan bakal calon balon gubernur Aceh Rabu pagi menjalani uji kemampuan baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Uji kemampuan baca Al-Quran digelar secara bergiliran sesuai dengan nomor undian. Bakal calon Wagub Fadullah mendapat giliran pertama. Balon Cawagub dari Partai Aceh dan Gerindra membaca ayat suci Al-Quran sesuai ketentuan yang diterima dari Dewan Juri. Setelah Fadullah, giliran bakal calon gubernur Bustami Hamzah pada kesempatan berikutnya. Bustami pun menuntaskan tugas membaca ayat suci Al-Quran. Bu sangat sangat pede tadi Pak. Baca bakal calon, ya ikut semua prosedur proses tahapan. Ya, kita 
ikuti. Oh, kan namanya bakal. Ya. Sebelumnya ada persiapan khusus, Pak. Usai Bustami, balon gubernur Muzakir Manaf membaca ayat demi ayat Al-Quran sesuai kemampuannya. Mantan Wagub Aceh periode 2012-2017 ini berhasil menyelesaikan bacaannya. Kesan-kesannya, kesannya tadi. Kesannya, ada... ya Alhamdulillah, uh, sukses, mantap, uh, dan PD tadi ya, PD ya, percaya lancar, diri tadi lancar, waktu. Lancar. <laughs> Kesempatan terakhir jatah balon wagub Tengku Muhammad Yusuf Awahab atau Tusub. Pemimpin sebuah pesantren di Kabupaten Biren ini dengan lancar membaca ayat Al-Quran. Uji kemampuan baca Al-Quran dinilai Dewan Juri dari Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU, Kanwil Kemenak, dan LPTQ Provinsi Aceh. Dewan Juri menilai kemampuan membaca Al-Quran terutama kejelasan huruf dan tajwid. Bakal calon yang dinilai tidak mampu diberi kesempatan mengganti agar bisa ditetapkan sebagai calon. Kalau ada yang gagal atau dinilai tidak mensyarat, itu seperti apa Pak Sengi? Ya, kalau misalnya uh, tidak memenuhi syarat, cuma perubahan sesuai dengan juknis, ya, pedoman teknis di Aceh, ini tidak bisa uh, lanjut ke tahap berikutnya. Tidak diulang? Ya, tidak ada tes ulang atau pembanding ya, sebagaimana jenis yang sudah kita putuskan ya, di Kim Aceh. Kemampuan baca Al-Quran merupakan salah satu syarat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Kekhususan Aceh mewajibkan kemampuan baca Al-Quran bagi caleg dan calon kepala daerah. Mukhtarudin Yakub melaporkan dari Banda Aceh. Dua pasangan bakal calon bupati Aceh Barat menjalani uji kemampuan baca Al-Quran di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh pada Rabu pagi. Pasangan Tarmizi Fadel dan Kamarudin Ai Aryadi mengikuti uji kemampuan baca Al-Quran sebagai persyaratan calon kepala daerah di Aceh Barat. Setiap pasangan bakal calon ditentukan surah dan ayat sesuai undian sebelum uji baca Al-Quran dimulai. Sementara urutan uji kemampuan baca Al-Quran berdasarkan nomor undian. Uji kemampuan baca Al-Quran berlangsung di depan Komisioner KIP dan Panwaslih Aceh Barat. Tim penguji dari Kantor Kementerian Agama, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Aceh Barat menilai kemampuan setiap bakal calon dalam membaca kitab suci umat muslim. Hasil uji kemampuan baca Al-Quran segera diumumkan. Tim menilai akan menyimpulkan para pasangan bakal calon bupati mampu atau tidak mampu baca Al-Quran. Kita lihat hasil dulu nanti. Baru kita lakukan tahapan selanjutnya apakah mampu dan Kita lihat dulu hasilnya dari Dewan Juri. Mampu tidak. Seandainya dia tidak mampu. Seandainya tidak mampu, otomatis mungkur. Mungkur. Jadi tidak ada calon pengganti lagi? Ya, mungkin ada tahapan yang memang harus menjadwal pengganti, pergantian. Jika ada bakal calon yang tidak lolos dinyatakan gugur, namun KIP memberi waktu kepada bakal calon mencari pengganti sesuai dengan tahapan pilkada yang berlaku. Uji kemampuan baca Al-Quran dihadiri para simpatisan dan tim pemenangan kedua pasangan calon Bupati Aceh Barat. Aidil Firmansyah melaporkan dari Aceh Barat. Tahapan Pilkada 2024 termasuk sosialisasi terus digelar. Sekolah luar biasa SLB Kota Langsa mendapat kunjungan para komisioner Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk menyosialisasi Pilkada. Kedatangan petugas dan komisioner KIP Kota Langsa ke SLB di Jalan Perumnas Desa Birempuntung, Kecamatan Langsa Baru mendapat sambutan hangat para siswa. Sebanyak 30 siswa penyandang disabilitas SLB mengikuti sosialisasi pilkada. Mereka mendapatkan penjelasan tentang proses pencoblosan dan hari pemungutan suara pilkada. Penyandang disabilitas diajak menggunakan hak pilih dalam pilkada. Pilkada diupayakan ramah pemilih dan memastikan tempat pemilihan suara lebih ramah bagi penyandang disabilitas. 
mendapatkan sosialisasi uh, penyandang disabilitas yang mana memberi uh, pemahaman uh, dan pengetahuan tentang uh, pemilu bahwasanya hak suara mereka juga uh, berguna untuk menentukan uh, pemimpin yang akan kita pilih di tanggal 27 November 2024 dan pastikan uh, kepada adik-adik uh, sekalian untuk uh, terdaftar di dalam DPT harapan kami juga uh, mereka penyandang disabilitas uh, hak suara mereka juga uh, berguna untuk menentukan uh, pemimpin di kota langsa atau di ACM. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya dalam hal pemenuhan informasi terkait pilkada. Karenanya sosialisasi diharapkan bisa membantu penyandang disabilitas untuk mengetahui informasi tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan wali kota dan wakil wali kota Langsa. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Terima kasih masih bersama saya Resti Amelia. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan tiga berita utama pada pagi hari ini. Uji kemampuan baca Al-Quran bakal calon Bupati Biren berlangsung ricuh lantaran pendukung salah satu bakal calon Bupati memprotes KIP. Sejumlah bangunan di bahu jalan Pasar Pekan Bada Aceh Besar dibongkar karena tidak memiliki izin. Poni Provinsi Aceh menyiapkan bonus 300 juta rupiah untuk atlet yang berhasil merebut medali emas pada pon ke-21 Aceh Sumut. Puluhan bangunan liar di Pasar Pagi Kecamatan Pekan Bada, Aceh Besar dibongkar petugas Satpol PP pada Rabu pagi. Pembongkaran bangunan mendapat pengawalan petugas gabungan TNI Polri. Pembongkaran bangunan berkonstruksi kayu dilakukan secara manual. Sedikitnya 50 petugas dilibatkan untuk membongkar bangunan liar di bahu jalan antar Kecamatan Pekan Bada. Bangunan didirikan pemerintah gampong tanpa izin untuk disewakan. Dari 10 bangunan, 5 di antaranya langsung dibongkar karena telah dikosongkan penyewa. Petugas Satpol PP telah menyurati pihak gampong dan penyewa untuk mengosongkan dan membongkar sendiri. Pembongkaran menyusul terbitnya izin mendirikan bangunan, toko yang berada di belakang bangunan yang dibongkar. Memang ini pernah milih di negara lain masuk bangunan liar sebelum kita lakukan pembongkaran uh, kita ganti surat bukan pertama kedua ketiga jangka waktu 14 hari hari ini kita lakukan pembongkaran nah, ini Pemda sudah mengeluarkan IMB yang bangunan belakangan IMB tim mereka bangunan kalau saya ada keluar IMB berarti di tempatnya ini Bukan milik orang lain, dapati milik pemerintah. Petugas telah memberi keringanan selama dua hari untuk melakukan pengosongan. Namun hingga Rabu siang sejumlah penyewa belum mengosongkan kios. Meski pembongkaran berlangsung tertib, tindakan ini menarik perhatian warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pertandingan cabang olahraga aerosport para motor PON Aceh Sumut mulai seru. Meski terjadi sejumlah insiden, para atlet para motor masih bisa unjuk gigi di dua venue Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara. Para atlet para motor ekonomi food lounge, putra dan putri bersaing menampilkan permainan terbaiknya. 
Sebanyak 43 atlet putra dan 12 atlet putri dari 17 provinsi bersaing di kelas ini. Aerosport para motor pon bertanding di dua kategori, putra dan putri dengan satu liter bahan bakar minyak. Kelas ini dengan penilaiannya durasi dan terbang terjauh. Hari ini syukur Alhamdulillah selesai dua mata lomba, ekonomik putra dan ekonomik putri. Ekonomik putra ini adalah kita di mendapat tugas dengan bahan bakar satu liter, terbang lama-lamaan dan jaraknya yang terjauh. Dan hari ini diikuti oleh putri 12, kemudian yang putra 43. Iya. Dan kita menunggu hasilnya, sekarang sedang dihitung, kemudian masih menunggu, menunggu lagi, ada satu lagi atlet yang sedang menyelesaikan tugas. Pertandingan cabang olahraga aerosport para motor sudah berlangsung sejak 29 Agustus sampai 9 September 2024. Cabang olahraga aerosport para motor baru pertama kali diperlombakan pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Cabor ini diikuti 63 atlet yang terdiri dari 51 atlet putra dan 12 atlet putri dari 17 provinsi. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Ini karena kita masyarakat Aceh Utara cinta dengan kebersihan. Raih medali emas pekan olahraga nasional PON Aceh Sumut dijanjikan bonus hingga ratusan juta rupiah. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Aceh akan memberikan bonus sebesar 300 juta rupiah bagi atlet peraih medali emas PON ke-21. Nilai tersebut bisa bertambah jika Pemprov Aceh menyetujui usulan KONI. Sebagai bentuk apresiasi, KONI Provinsi telah mengusulkan bonus kepada pemerintah Aceh sebesar 500 juta rupiah untuk peraih medali emas pada perhelatan olahraga terakbar di tanah air ini. Jika pada PON 20 Papua, atlet Aceh peraih medali emas mendapatkan bonus sebesar 300 juta rupiah, PON di daerah sendiri bisa ditambah. Tuan rumah Aceh ditargetkan masuk 10 besar pada PON Aceh Sumut. Target ini berdasarkan beberapa cabang olahraga unggulan kontingen Aceh seperti olahraga anggar, tarung derajat, kempo, dan sepak bola. Berapa kira yang Kalau kita minta sampai 500 sama pemerintah Aceh, tapi kalau kita ikut ke belakang masih 300. Itu harus ada ubah, ubah itu prosedurnya. Itu 500 juta? 500 juta satu emas. Itu, emas. itu kita minta dengan pemerintah. Tapi kalau tidak ada perubahan itu, masih kita pegang yang dulu. Dulunya berapa? Ya, dulunya berapa? 300. Target kita nih, Aceh pada pon ini di peringkat berapa nih Pak? 10 besar. Masuk 10 besar. Atlet pon tuan rumah telah meraih medali emas dan perak pada cabang olahraga aerosport para motor pon ke-21 Aceh Sumut yang berlangsung di Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara. Kontingen Serambi Mekah telah meraih dua medali emas dan satu medali perak dari cabang olahraga aerosport para motor. Sementara kontingen Provinsi Riau sudah merebut enam medali emas, tiga medali perak, dan dua medali perunggu sehingga masih memimpin perolehan medali pada PON Aceh Sumut tahun 2024. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi petugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.